8. הבסיס ABCD של פירמידה ישרה הוא מרובעת, SABCD, הוא מלבן. בסדר? מה שלמטה, למרות שזה נראה כמו מקבילית, ברור שזה מלבן, כן? פשוט ככה הם uh, מדמים את זה בתלת מימד. ראו שרטוט. נתון, AD שווה 17. AB 25 סנטימטרים, ו-SH שזה הגובה הוא 12, בסדר? א', חשבו את אורך הבסיס של הפירמידה. עכשיו אני אקח את, הבסי... את האלכסון שנוח, שזה BD. זה האלכסון, נכון? בלי ה-H? ה-H לא... ה-H לא מפריע לי, אני, מצ... אני רואה את המלבן הזה, אני אראה לך את זה מלמעלה קודם כל. איך זה נראה מלמעלה? צייר את המלבן. זה היה A, זה היה B, זה היה C וזה D. אמרו לי שזה 17 וזה 25, והם רוצים בסיס, אז התכלת הזה שכאן קווקבתי זה בעצם זה. ה-H מלמעלה זה סך הכל נקודה, זה הנקודה הזו, היא לא מעניינת אותי בכלל. איך אני מוצא עכשיו את AB, כשברור לי שזה זווית ישרה? איך אני מוצא את BD? איך? פיתגורס, נכון. אני רושם לפי פיתגורס במשולש ABD נקבל BD בריבוע שווה ל-17 בריבוע ועוד 25 בריבוע. 17 בריבוע זה 289, 25 בריבוע זה 625. ביחד אתם חושבים את זה? 914? 914, ואז BD שווה לשורש של זה, נכון? כמה זה שורש של 914? 30.232 סנטימטר. דביר יצא אותו דבר? בטוח? טוב, אז זה היה האלכסון. ב. חשבו את אורך המקצוע הצדדי של הפירמידה. נניח, בטעמי נוחות, אני אסתכל על SD. בסדר? יש לי כאן את SD, יש לי את SH, ואני מסתכל על DH, וזה גובה. בסדר? רגע, אז מה המקצוע הצדדי? SD, זה מקצוע הצדדי. כל אחד מאלה שבצד, SD, SA, SB ו-SC, כולם מקצועות צדדים, היינו יכולים להסתכל גם על SB, זה גם היה נוח. או SD או SB יהיה יכול להיות לצפייה בעצם במצב הזה. קודם כל DH, אני יכול לחשב למה הוא שווה? למה DH שווה? DH שווה, אני טוען, תסתכלו עוד פעם טוב, את BD חישבנו? לחלק לשתיים, כן? לחלק לשתיים, כן. אז DH שווה ל-BD חלקי שתיים, נכון דביר? שזה 30.232 חלקי שתיים, שזה 15.116, נכון? אז זה DH. ואז נצייר את המשולש כדי שזה יהיה יותר ברור, או שישר נעשה פה איזה פיתגורס? אתם רואים שיש כאן משולש של זווית? נצייר אותו אבל? נצייר. SHD, SD. זה DH מצאנו שזה 15.116, הגובה מה היה? 12 סנטימטרים, נכון? ומה פיתגורס אומר? 12 בחזקת 2, כן. ועוד 15.116 בריבוע שווה ליתר בריבוע. אז כמה זה יוצא? 144 ועוד 223 שווה ל-SD בריבוע. כמה זה יוצא ביחד? לא, לא, לא 340. 72 אולי, תבדקי. לא, 144, לחץ בטעות 14. 
צריך לצאת 372.493. חבר'ה, אתם ממחשבון, תשימו לב. לוחצת 144, עכשיו לחץ 114, ככה תלמידים נופלים. וואי, מה יש לי? דביר, אתה לא לוחץ? יצא כמו שכתבתי? יופי. שורש לחצת? 19.300? אוקיי. דביר יצא לך גם? אתה לא בודק, נכון? אוקיי. סנטימטר. נכתוב אורך המקצוע הצדדי. זה אלכסון הבסיס. הלאה. ג. חשבו את גודל הזווית שבין המקצוע הצדדי לבין בסיס הפירמידה. אז הנה, יש לנו מקצוע צדדי, נכון? SD. אמרתי לכם, הולכים לסתכל, הולכים פה, יורדים למטה, וחוזרים להתחלה. והכוונה היא, רגע, נמחק את זה, לזווית הזו. זו הזווית שהם מבקשים שנחשב. בסדר? עוד פעם, הלכתי על המקצוע, הורדתי גובה, מתחתי להתחלה, זו הזווית בין המקצוע לבסיס. טנגנס. תכף נראה. אם את רוצה, אפשר טנגנס. אחרי שמצאנו את זה, אפשר בעצם הכל, נכון? אז זאת היא אלפא. סעיף ג', נכתוב שאנחנו מסתכלים על אותו משולש, SDH, ונעשה טנגנס. טנגנס אלפא שווה ל... 12 חלקי 15.116. את זה כאילו את מחשבת? אוקיי, אני אפילו מתעצל עם זה, אבל אם כבר עשית 7, 9, 3, 8, פשוט עושה שיפט טנגנס עכשיו. אז כמה זה יוצא? אוקיי, okay, 44 נכתוב. בזוויות אני אישית כותב שתי, שתי ספרות אחרי הנקודה. וזה אני אכתוב הזווית שבין המקצוע הצדדי לבסיס. בסדר? זה הכל התרגיל. 